请问这位兄弟是啊？哎，霍老爷，呃，这位就是梨园村村头说话很有分量、一字千金的大人物，呃，梨庄梨帮的呃萧冲，萧老大啊。梨庄的萧老大，久闻大名，久仰久仰。哪里哪里，很早以前我父亲就想登门来拜访霍家，谁知道霍大侠突然销声匿迹，从此再没了踪迹，想不到却窝在这个村子里，能一睹霍大侠的风采，我这是三生有幸啊。那是从前的往事。年轻气盛，做事都不计后果。现在老了，要金盆洗手，只想得到一个安宁，但是还是脱不掉江湖的恩怨。现在想起来，实在是悔不当初啊！霍大侠，您有什么顾虑？以您的本事，如果再出山，就能改翻大事业。是啊，霍大侠，只要您出山，一定能风云再起，还在乎那些鸡毛蒜皮的小事儿。肖老大就能帮您出面解决了、嗯，您还怕什么上门滋事的人呢？听说霍公子文武双全，我今天特来会会他，不知可有眼福啊？哎，霍元甲，我今天跟你约了朋友，你们是英雄相会啊！哎哎哎、这位就是霍元甲、哎，果然不同凡响。说实话，我帮里就缺像霍元甲这样的英雄好汉。肖老大的好意我们心领了，可是我们一心只求霍家过得安稳，对于江湖上的事。我们实在无力过问。兄弟，你我联手，天下咱怕谁啊？父亲说了，练武之人只求强身健体，不是为了吓唬别人。那好，你就看看我这帮兄弟，兄弟们，亮亮身子舞。就这身手，还敢出来耍两家子？哼！慢，袁家，在江湖上，这是打你们霍家的脸，不还手会被江湖人笑话。有老爹在这儿，他比我们更熟悉江湖，咱们先不要动手。这分明是叫朕来了，请霍元甲兄弟指教。不敢，不敢。我想看看霍家的功夫，不知可否有幸？肖老大，霍家没有这么大的本事，我们霍家只是舒展一下筋骨，花拳绣腿，不是什么真功夫。我听说你们霍家在盘山灭了十路高手，八方好汉，不知道是传说还是真的？都是一些道听途说的吧。有人亲眼看见你们霍家荡平了无名客栈，血洗了药王庙。还杀死了近百名武林人士，这些啊都是传言，不是什么真的。我们霍家真没有这么大本事。您是江湖上的一代英豪，我们呀、啊、不敢跟您相提并论。你这么说，分明是看不起我萧某。今天我非要跟你比试比试，兄弟们，敌对上。嗯，肖老大，我看咱们还是以和为贵。打了再和，我喜欢以武会友。肖老大，那咱们说好了，咱们只是切磋，点到为止。你怕了？嗯。哼，用不着霍元甲出手，我来会会你。我看，你们需要人教训。你什么人？英雄不问出处。来吧，只要你响亮，再来两个兄弟，陪这位兄弟过过招。告诉你，我这儿的规矩，打死打伤，自己负责。江湖规矩，以死为终，胜生死败。好，你和霍元甲同时进行。看样子，这次霍家不出名都不行啊！哎，肖老大，我好心带你们英雄相识，你们这样太不好了吧？肖老大，消消气啊！滚开！姐、哎，兄弟们，为了你们肖老大的荣誉，唱。
各位承让了，抱歉。嗯，你还有两下子。好，你再把我剩下的兄弟和地下的再统统拿下，我就承认你是英雄。兄弟们，唱。有两下子，老大，看看，这回丢丑了吧？啊！这丢丑了！呀！小老大，实在是多有得罪。袁家，停手！我不是说点到为止吗？你这是干嘛？今天让他们知道什么是江湖。胡说！给我退下！小老大，他们还年轻，不懂事，多有得罪。我替他们给你赔个不是。受伤的兄弟，他们的医药费我全出了。袁青，回家拿点钱，带他们去镇上的药铺看看。还不去？袁家，还不过来给肖老大赔个不是？肖老大，他们还年轻，都还不懂事，在你面前耍一些什么功夫，千万别介意。你心胸广阔，大人海量，原谅他们吧。不如到我家里去喝杯茶吧。其实，我不会跟他们计较的。在这儿出了这么多英雄好汉，这也是好事儿。他们就算陪袁家兄弟过过招数，谢谢你了，肖老大。哈哈哈哈哈哈！袁家兄弟，我喜欢你，快人快语，好样的！你们都给我滚起来，回去。袁家兄弟，哎，还有这位兄弟，我今天认你们，从今天开始，你们就是我的兄弟。教训教训他
啊，这真够热闹的！平时挺热闹的，哎呦我操！哎，你把阮老三的女儿卖到哪儿去了？你砸了这个烟馆，犯了大忌，你会承担一切后果的。后果，这就是后果，这就是最严重的后果。你说不说？哎，我不敢说，他会杀了我。不说，我先杀了你。我说，快说，快说！这大烟馆是玉大人开的，你们砸了他的厂子会后悔的。我不管他是谁，你再不说，我就把这个头拧下来。好，好，好，我说。那个女孩在玉大人家，玉可明家，她让我给买个黄花闺女，正好阮老三他卖女儿，我就我就撮合他们了。他卖女孩干什么？我不知道啊。哎，我们怎么办？现在就去找玉可明。哎呦，出来了！霍元甲，霍元甲打得好啊！好样啊！